第十五樣就係練習生啦。關於呢個話題係我收過最多嘅 DM 啊、留言問嘅，即係我一路都冇好正式咁樣答過呢個問題。其實我就係去到真正千萬人合約嘅時候，我嘅理想型啊，仲有仲有，我都好驚咯。由我正式開始經營呢個 YouTube channel 咧，都已經差唔多一年幾，咁但係都好似冇好認真咁樣同大家介紹一下我自己啦，所以就諗住趁大約二十一歲咧嚟拍一個 Twenty One Facts About Me。咁我哋廢話唔多講，我哋即刻開始啦。第一條就係最基本，就係我嘅名啦。咁我嘅英文名就係 Cheryl。Cheryl， 然後我嘅韓文名就係喺中文嘅讀音度就接轉去韓文，就係 c h e r y j o 第二條就係我嘅年齡同埋生日，正啱啱所講，我嘅生日咧，預無意外就係出片呢一日，就係十二月十八。跟住我係二千年出世嘅，所以今年咧就係二十一歲。第三條就係我嘅 nationality， 因為我一路拍片都係韓文、中文咁樣 mix 嚟講，所以好似好多人都好 confuse 同埋唔係好知道我嘅國籍係邊度。咁其實咧，我就係一百 percent 嘅香港人嚟嘅，我喺香港出世、香港長大，然後父母都係香港人嚟嘅。我記得之前甚至抽過一個 DM 讚我，廣東話講得好好咯。第四就係我有冇兄弟姊妹，其實我係有一個細佬嘅。第五樣就係我嘅身高體重，我係一六零 cm， 然後四十三 kg。第六樣就係我識嘅語言，我算係識四點五。五個語言嘅，咁就有韓文、英文、普通話、廣東話同埋日文。日文就係我之前喺大學學過一個成啦，咁但係因為好耐冇用，所以已經唔好記得啦，就淨係可能可以問路嘅程度咯，所以我就計佢零點五啦。至於其他嗰四個語言，我依家二零二一年嘅基準嚟講，個 fluency 順序應該係韓文啦、廣東話同英文，跟住最後先係普通話咯。但我嚟韓國之前，嗰、那個順序應該係英文同埋廣東話，然後韓文之後先係普通話啦。但因為差唔多三年幾呢、這個環境嘅影響，所以變咗好多時都係識用韓文去表達，但係如果要用到廣東話，要諗下點樣 rephrase 嗰句嘢咯。第七樣就係我識嘅樂器，我就係學咗十幾年嘅 cello 嘅，我隻手係真係好細隻啦，一個百度都撳唔到嘅，所以反而好多人學嘅鋼琴咧，我係從來都冇學過。第八樣就係人生中想去嘅國家，其實我係真係好中意去旅行嘅，有好多地方都好想去啦。但係講到臨死之前點都想去一次嘅嗰種程度嘅話，就有巴黎、Santorini 同埋馬爾代夫。第九個 fact 就係我係一個吃貨，咁我諗大家睇我嘅片都睇得出，其實差唔多真係每條片都喺度食嘢咯。<笑>我真係好中意食甜品啦、啊、芋圓啊、芝士啊、天花椰樹啊、Toast 啊、Donut 啊等等等等，總之你講得出嘅甜品，我基本上應該都係會中意食嘅。然後比起韓食同埋中餐咧，我更加中意日本嘢同埋 burger、pasta 呢一類。第十樣就係我驚嘅嘢，我暫時諗到嘅就係狗啦、高同埋離心力咯。啊，仲有仲有巫婆，我都好驚咯！即係白雪公主入面嗰嗰類啦，即係勁樣衰，然後有好恐怖嗰種啦。第十一樣就係我嘅理想型，其實我依家就冇一個好特定嘅理想型啦。但係如果要講嘅話，我諗應該係外貌上面就係比較陽光，然後笑得好睇嘅。如果有酒粒會係勁勁勁加分啦、啊，比較坑啦、啊、節神嗰種。但係比起外貌嚟講，我覺得有共同話題同埋相處得舒服先係更加緊要咯。第十二樣就係我嘅 MBTI， 我就係 ENFP 嚟嘅。In case 有啲朋友唔知 MBTI 係點樣 work 咧，好簡單咁樣介紹俾大家聽就係、是、第一個字母就係講緊係內向定係外向啦。咁 E 係外向 ，I 係內向。其實做完 MBTI 個 test 咧，會有個 percentage 嗰個表嘅。我係五十。十二 percent 嘅 E 同四十八 percent 嘅 I， 我係偏內向型嘅 E 咯。然後仲有幾個 ENFP 嘅特徵咧，我覺得係完全係我嚟嘅咯。對有興趣嘅嘢係超級無敵熱情，但係對冇興趣嘅嘢係連知都唔想知，係有啲怕生。但係過一陣之後就好快可以變熟，同埋會多嘢講好多啦，有好多諗法，唔會每次都出頭做事。但係冇人出嚟做嘅話，係會睇唔落去，然後出頭嘅類型。跟住仲有最後就係有啲中意宅喺屋企。我覺得最好呢個點咧係 Corona 之後，同埋再加上可能老啦，我都係中意出街，然後中意同人去傾偈咁樣。但係就變咗可能出咗兩三日街之後，就要留翻一日全日喺屋企，類似係 recharge 咁樣嘅感覺。第十三個 fact 就係、是、我係超級中意飲手搖啦。但係其實喺韓國嘅時候咧，我係幾節制嘅，因為一嚟韓國嗰啲手搖。中伏嘅機會比較高啦，然後又比較貴，就好少飲啦。但我喺香港嘅時候係真係
一發不可收拾咁樣。我每次翻香港基本上都就飲呢三杯嘅，第一杯就係天人檸茶嘅珍珠鮮奶露，半糖小冰；第二杯就係 m i l k s h a k 嘅香芋奶，然後加珍珠；第三杯就係上茶嘅蜂蜜綠茶加椰果，半糖小冰；第十四樣就係我唱歌跳舞嘅一啲資歷 experience 咁樣。我細細個好似係由 K3 開始就喺香港兒童合唱團嗰度學中國舞同埋 choir 嘅。一路跳同埋一路唱就大概十幾年到啦。冇再學中國舞之後，中間係有幾年係完全冇跳過舞嘅。跟住後屘就接觸 K-pop， 然後就開始自學 K-pop， 就一路到依家咁樣，就差唔多我諗有五年幾六年。第十五樣就係練習生啦。其實關於呢個話題，應該係我收過最多嘅 D M 啊、留言啊、問嘅。咁但係我一路都冇好正式咁樣答過呢個問題。其實我就係有做過一段好短嘅時間嘅。最初嚟韓國，其中一個好大嘅目標就係想做練習生啦。咁所以一路都有參加啲 audition 嘅。咁都唔知叫唔叫好彩啦，就有好多都係入到 second round、third round， 直到去二零一九年嘅九十月嘅時候，就俾嗰間公司去 casting cast 中咗。佢哋嗰陣時就係準備緊一個女團嘅出道，因為我各方面都同嗰團嘅 concept 幾夾，所以佢就將我擺咗落呢個出道組入面。但去到真正簽藝人合約嘅時候，因為各種原因啦，咁我最後就冇簽到嘅。咁我諗關於呢一方面咧，其實真係好長好長嘅故仔。第十六就係我入過嘅 dance team。咁我諗部分嘅朋友一開頭都係因為我香港嗰個舞團 Links Dance HK 而識我啦。除咗 Links 之外，我喺韓國都有入過幾個舞團嘅。就係嗰陣時冇簽到約之後，有一段時間係好迷茫，即、就、係、是、好似你一路就係望住嗰個目標咁樣進發嘅時候，突然之間有一日。冇咗，咁就變咗喺度諗，我係要由頭開始過啊，定係要放棄啊，定係要點樣做呢？但後屘就諗通咗，就係、是、其實我係真係好純粹咁中意舞台，中意跳舞唱歌呢樣嘢。而咁啱嗰陣時咧，一個叫 Max 嘅 Busking Team 咧又招緊人，所以我就諗係以第二個方式去繼續做我中意做嘅嘢，咁就去咗 audition 啊，之後就入咗嗰個 team， 然後一齊 Busking 咁樣，係真係依家諗翻或者睇翻嗰陣時嘅片咧，都係會有一種好幸福。嘅感覺，我係好記得嗰陣時係一路跳，然後個腦係突然間閃過一種，哇，有種活著嘅感覺咁樣嘅諗法咯。但係之後呢個 team 就因為肺炎冇得 busking 啦，同埋內部各種嘅原因就解散咗。所以上年我就同幾個 o n l 一齊以 Majesty 呢個名去一齊拍 cover。上年嗰啲 dance cover 咧就係咁樣誕生嘅。第十七個 fact 就係我中意 text message 多過打電話。我唔知係咪就得我係咁樣啦，但係無論係屋企人啊、朋友定係一啲唔識嘅電話，總之一見到佢響咧，就會莫名有種壓迫感，然後就要咁樣鼓起勇氣去聽咯。<笑>第十八個 fact 就係我絕對絕對絕對唔係一個 morning person， 要喺朝頭早起身對我嚟講真係一件最難嘅事咯。一句我好中意嘅 quote。呢句都算係我一路以嚟嘅 life motto 啦，就係、是、work hard in silence, let success be your noise。到目前為止都仲係好努力咁樣去實踐緊呢句説話嘅。第二十個 fact 就係我休息嘅時候會做啲咩呢？其實我休息嘅時候都真係冇咩特別，一係就係睇 IG 啊、YouTube 啊、Netflix 啊，睇完之後就再重複一次呢個 routine。一係就係出去見朋友，即係傾下偈、食下嘢咁樣咯。最尾一樣就係我開始 YouTube 嘅原因啦。一開頭都主要淨係 up 一啲 dance cover， 因為好怕好尷尬，所以係冇要經營 YouTube 啊或者要拍 vlog 啊呢啲諗法嘅。但係去到嗰陣時肺炎開始，然後又冇得 busking， 就想可以有第二個平台去 show 到我嘅表演俾大家睇啦，亦都想更多人睇到我嘅 performance。另外我都覺得係一個很好好嘅方法去記錄低我自己嘅生活，因為每次睇翻啲片咧，其實真係會好窩心，同埋係會更加記憶猶新咯。對於拍低咗嘅每一日，所以我覺得係一個很好好嘅回憶嚟嘅。唔知道大家睇完呢條關於我嘅 Q&A， 有冇對我嘅了解更加加深咗呢？或者係我同你哋想象中嘅我有冇啲咩出入，都可以喺下面 comment 話俾我知嘅。最後我都想講，真係好多謝大家成日都同我講好中意睇我啲 vlog 啊，或者係我剪得好好睇啊，喺呢條追夢嘅路上面啊。雖然我真係就唔稱得上順利，或者未可以稱得上成功，但係我都係覺得每一個經驗同埋每一個經歷都係令到我有所進步。然後做成今日嘅我嘅，我會繼續努力落去。希望唔止係我啲 vlog 啦，嚟緊會出嘅可能 dance cover 或者 focal cover， 希望大家都會俾面去睇下支持下。咁今日呢條片咧就嚟到呢度啦，中意嘅話就記得 subscribe 同埋 like， 有興趣咧都可以 follow 我嘅 IG 嘅。咁我哋下條片再見，拜拜。